সকল জানাতি খতনগঞ্জ থেকে মতিঝিলে সাথে আছে আমি শামিম জাহেদি প্রতি বছর প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে বড় ফসল কৃষকের ঘরে ওঠে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বড় ধানের গড় ফলন হেক্টর প্রতি দেড় থেকে 2 টন পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব রোগ বালাই দমন এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বড় আবাদে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ পরামর্শ দিচ্ছেন বিশ্লেষকরা আজ আমরা আলোচনা করব বড় আবাদের সতর্কতা নিয়ে এই নিয়ে কথা বলতে আমাদের স্টুডিওতে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন বগুড়া স্টুডিও থেকে জেলা কৃষি বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ শামসুদ্দিন ফিরোজ জনাব ফিরোজ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে জনাব ফিরোজ আমরা জানতে চাচ্ছি আপনার কাছে যে বড় ধানের ব্যাপারে বা বড় আবাদের ব্যাপারে এখন বিশ্লেষকরা বলছেন যে বেশ কিছু সতর্কতা ব্যবস্থা নিলে এর ফলন বাড়ানো সম্ভব কি সেই সতর্কতা ব্যবস্থা একটু যদি আপনি আমাদের জানাতেন জি ধন্যবাদ আমরা বড় আবাদের ক্ষেত্রে যেটা বলে থাকি আমাদের ক্ষেত্রে পানি শাস্ত্রে কিছু প্রোগ্রাম আছে আমাদের যেমন আমরা আমাদের এডব্লিউডি প্রয়োগ করতে বলি এছাড়াও আমাদের এখানে আমরা পোকামাকড় দমনের জন্য আমরা পার্সিং লাইট ট্র্যাপ পদ্ধতি ওপেন করেছি তার মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি আমরা পোকাকে দমন করতে পারি এবং রাসায়নিক ব্যাপারটা কম লাগে তো সেক্ষেত্রে আর একটা হলো যে আমাদের লাইনে ধান রোপণ করতে বলি আমরা এবং সুষম সার ব্যবহার করতে বলি এতে আমাদের বিঘাপতি ফলন বাড়ানো সম্ভব এবং সার্বিকভাবে আমাদের হেক্টর প্রতি যে ফলনটা আসার কথা এটা আমাদের বাড়ানো সম্ভব আরেকটি বড় বিষয় যেটা হচ্ছে যে বড় ধানের পানি খরচটা বেশি সেটা সবসময় বলা হচ্ছে এবং এইখানে পানি খরচ কমানোর কোনো আধুনিক উপায় আছে কি না আমরা যেটা বলি যে আমাদের এ ডাব্লিউ ডি অল্টারনেট ওয়েটিং অ্যান্ড ড্রয়িং সেক্ষেত্রে আমাদের পানি কখন বেশি দিতে হয় কখন কম দিতে হয় এমন একটা মাত্রা আমরা বলে দিই কৃষকদেরকে এবং আমাদের যে ডিপ টেবেল বা শ্যারো টেবেল মালিক যারা আছেন এদের সাথে আমরা আলাপ করি যে তারা কোন সময়টা পানি দিবে না কোন সময়টা শুকিয়ে রাখবেন তো পর্যায়ক্রমে শুকিয়ে এবং পানি দিলে দেখা যাচ্ছে আমাদের যতখানি পানি তারা বেশি দিয়ে ফেলে অপচয় করে সেটাকে অপচয় করা সম্ভব পাশাপাশি ফলনটাও বেশি আসা সম্ভব এই ব্যাপারে কিছু উদ্বুদ্ধ করেছি এবং তাদেরকে আমরা বিভিন্ন ট্রেনিংয়ের পরামর্শ দিই এবং আমরা ডিপ টেবেল কেন্দ্রিক যে কৃষক সংগঠনগুলো আছে সেখানে আমরা আলোচনা করে পরামর্শ দিচ্ছি এবং তার সব পাচ্ছে আর একটি বিষয় সেটা হচ্ছে বলা হয় যখন পানি যখন পরিবহন করা হয় এখন যেটা হয় সাধারণত একটা ড্রেনের মাধ্যমে যায় কিন্তু এখানে যদি কোনো টিউব সিস্টেম থাকে তাহলে পানির অপচয়টা পরিবহনের সময় যে অপচয়টা হয় সেটা কমে যায় এ বিষয়ে অনেক মডেল ফার্মিংয়ের ব্যবস্থাপনায় দেখানো হয়েছে এটা কিন্তু সে অর্থে মাঠে বাস্তবায়ন হয়নি আমরা চেষ্টা করছি আমাদের একটা সেমি বাড়ির পাইপ অর্থাৎ মাটির নিচ দিয়ে যেটা নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে অপচয়টা কম হয় এছাড়াও আমরা আমাদের বিএমডি বিএডিসি যারা আছেন সংশ্লিষ্ট ওনাদের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা চেষ্টা করছি যে কৃষককে এটাকে কী উদ্বুদ্ধ করা যায় তো সে ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ অব্যাহত রয়েছে এবং কিছু কিছু কৃষকরা গ্রহণ শুরু করেছে আশা করা যায় ভবিষ্যতে এটি আরও বেশি মাত্রায় হবে এবং কৃষক এটার লাভ পাবে আর এই মুহূর্তে আমি যদি বগুড়া অঞ্চল বা উত্তরাঞ্চলের ধান চাষের ক্ষেত্রে বিশেষত বড় চাষের ক্ষেত্রে যদি জিজ্ঞেস করি যে কৃষকদের রিটার্ন বা তাদের যে ফলন সে সেই ফলনটা তারা কি কাঙ্ক্ষিত ফলন পাচ্ছে কি না বা এর জন্য রোগ বালাই নির্মাণ দূর দূর করবার জন্য যে ধরনের ব্যবস্থার কথা বলা হয় বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থার কথা বলা হয় সেগুলো আসলে নেওয়া হচ্ছে কি না জি ধন্যবাদ আসলে কৃষক অনেক ক্ষেত্রে এখন যেটা হচ্ছে যে আমাদের ক্ষেত্রে কীটনাশককে আমরা কমিয়ে দিয়ে আমাদের যে প্রাকৃতিকভাবে যে দমন প্রকাত দমন কথা বলছি আমরা সেক্ষেত্রে উপকারী পোকাকে আমরা বেশি করে সংরক্ষণ করতে বলছি আমরা আইপিএম প্রযুক্তি কথা বলি আইসিএম আইএফএমসি আমাদের বিভিন্ন প্রজেক্ট ছিল সেখান থেকে আমরা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছি এমন কৃষক যেটা করছে ক্ষেতের ভিতরে তারা কখন উপকারী পোকা আসছে কখন ক্ষতিকর পোকা আসছে তারা চিনছে এবং উপকারী পোকা বেশি থাকলে তারা সেখানে ওষুধ বা তারা স্প্রে করতে হচ্ছে না এবং ক্ষতিকর পোকা আমাদের যদি ইটিএল লেভেল বলি আমরা সেটা যদি থাকে তাহলে সমস্যা নেই এটা বেশি যখন হয় তখন তারা আমাদের পরামর্শ মতো সঠিক বোঝে তারা ওষুধ ব্যবহার করছে এতে দেখা যাচ্ছে যে কীটনাশকের খরচও কমে আসছে আর আমরা লাইট ট্র্যাপ ব্যবহার পদ্ধতি ব্যবহার করছি আমরা সন্ধ্যাবেলায় তাদেরকে আমরা আলোক ফাঁদ দিয়ে পোকা চিনাচ্ছি এবং সেই মোতাবেক তারা মনিটরিং করে পরবর্তী তারা এটা ব্যবহার করছে এবং এতে তারা উপকৃত হচ্ছে অনেক অনেক ধন্যবাদ জনাব ফিরোজ আমরা তার সাথে এই মুহূর্তে যোগ দিয়েছেন সেরা বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর পরিমল কান্তি বিশ্বাস জনাব বিশ্বাস আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে ইতিমধ্যে যোগ দিয়েছেন আমাদের বগুড়া স্টুডিও থেকে জেলা কৃষি বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ শামসুদ্দিন ফিরোজ আপনি আসার আগে আমরা কথা বলছিলাম যেখানে বলছিলাম যে বড় ধানের ব্যাপারে
সেই বিষয়গুলো খুব কি জনপ্রিয়ভাবে মানুষকে বলা হচ্ছে কৃষক কৃষকরা কি খুব ভালো করে জানছেন এটা বা সরকার কি ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছেন এটা সবাইকে জানাতে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা যদি আসি বড় ধানের কথা এখানে বলতে যাচ্ছি বছরে তিনটা ধান হয় আউশ ধান আমন ধান বড় ধান এখন যেই ধানটা পাকার অবস্থায় আছে সেই ধানটাকে আমরা বড় ধান বলি অর্থাৎ ডিসেম্বর জানুয়ারি মাসে ধানটা লাগানো হয়েছে এবং এপ্রিল মে মাসের মধ্যে ধানটা কাটা পড়বে সত্যিকার অর্থে যদি আসি আমরা দেখা যাবে যে এখন অনেক বড় ধান আপনার যেটা পেনিক্যাল যেটা কায়স্থর বলা হয় সেই কায়স্থর কিন্তু আসতেছে তার মানে যেগুলি বিলম্বে লাগানো ছিল সেগুলি কিন্তু সেই অবস্থায় আছে আচ্ছা তাহলে বিলম্বে লাগালে এই বড়ো সিজনটা সারা বছরেই ধান লাগানো যায় তার মধ্যে বড়ো সিজনে যদি লাগানো হয় একই জাতের আমরা প্রায় ডাবল ফলন পাই শুধু কেবল এই বড়ো মৌসুমটাতে লাগানোর কারণে এই কারণ হচ্ছে এই সময় রোদ্র আকাশ পরিষ্কার থাকে ম্যাক্সিমাম সানলাইট পায় সে তার খাবার বেশি সে তৈরি করতে পারে এবং সেই কারণেই তার আপনার অ্যাসিমিলেশান যেটা প্রোডাকশান হবে সেটা সে ডিস্ট্রিবিউশন করতে পারে বেশি ফলন বেশি হয়ে যায় আচ্ছা এখন সেই ফলনটা বেশি হতে গেলে প্রথমেই যে আমরা বিলম্বে যেটা লাগাচ্ছি সেটা কিন্তু আমরা লাগানোর কারণেই কিন্তু একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট ফলনকে কিন্তু আমরা স্যাক্রিফাইস করে আসতে আচ্ছা তাইলে অপ্টিমাম সময়ে যত প্রযুক্ত সময়ে লাগানো যেটা সেটা বলা হয় যে ডিসেম্বরের পনেরো থেকে জানুয়ারির পনেরো এই যে সময়টা এই সময়টার মধ্যে যদি আমরা ধানের চারা লাগাতে পারি পঁচিশ থেকে ত্রিশ দিন বয়সের চারা বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে চল্লিশ দিন বয়সের চারা তাহলেই কিন্তু আমরা ম্যাক্সিমাম ফলনটা যেটা বড় সেটা পেতে পারি আচ্ছা বড় একটি কারণ হচ্ছে বিলম্বে আসলে বিলম্বে লাগানো হয় সারা দেশে বেশিরভাগ এলাকাতেই আচ্ছা এটা একটা বড় কারণ কমে যাওয়ার কারণ আর এই যে যেটা লাগানো হলো ধরেন এখন যেটা কাজ স্থোর আসছে আসার পর অর্থাৎ যখন ছড়াটা বের হয় বের হওয়ার পর ধান হইলে একটা সেলফ পলিনেটেড ক্রপ বের হওয়ার পর তার ফ্লাওয়ারিং হয় তার ফার্টিলাইজেশন হয় এবং ওখানে অ্যান্ডোস্পাম্পটা সৃষ্টি হয় এবং আস্তে আস্তে ধানের চাউল যেটা আমরা দেখি সেই চাউলটা তৈরি হয় এই চাউলটা তৈরি হতে গিয়ে একটা সময় একেবারেই লিকুইড থাকে তরল থাকে নরম থাকে সেই সেই সময়টা যদি একটা পোকা রাইস বাগ বলা হয় গান্ধী পোকা সেই গান্ধী পোকাটা যদি ওই সময় আক্রমণ করে তাহলে অবশ্যই আপনার ফলন ওখানে কমে যাবেই আচ্ছা আর যেই ফসলটাতে গান্ধী পোকা ওখানে আসলো না সেই ফসলটা আপনার ফলন কমে যেতে পারে কিভাবে সময় মতো লাগালো এবং গান্ধী পোকারও আক্রমণ হলো না সেই সময়টা যেটা গত বছরই আমরা এক্সপিরিয়েন্স দেখেছিলাম যে হাওয়ার এলাকাতে যেই ধানটা করা হয় প্রায় টোটাল ধানটাই হলো বড়ো ধান সেই এলাকায় ধানটাতে একটা অসুবিধা হয় যেটা ফ্লাশ ফ্লাড অর্থাৎ ঘোষণা না দিয়েই হঠাৎ করে বন্যার পানি পাহাড়ের ঢল পানির ঢল নেমে আসে এবং একদম প্রায় পাকা অবস্থায় ধানটা থাকে সেটা এক রাতের মধ্যেই পানির নিচে চলে যায় সেটাকে কাটার কোনো সময় থাকে না সেই কারণে বড়ো ধানটা কিন্তু কান কাটতে হবে একদম বিশেষ করে হাওয়ার এলাকায় খুব সেন্সিটিভ থাকতে হবে যদি পাঁচ দিন থেকে দশ দিন আগেও যদি আমি ধানটা কাটতে পারি নিশ্চিন্তে আমি ফসলটা গড়ে উঠাতে পারি কারণ ওই এলাকার কৃষকের একটাই মাত্র ফসল বলতে পারেন অনেক ধন্যবাদ আমি বিষয় একটু মাঠ মাঠ পর্যায়ে খোঁজ নেব আমি জেনাব মোহাম্মদ শামসুদ্দিন ফিরোজের কাছে যেতে চাই যিনি বগুড়া স্টুডিওতে আছেন জেনাব ফিরোজ আপনি আমার আলোচনা শুনছিলেন ডক্টর পরিমাণ কান্তি বিশ্বাস বলছেন একটা বড় কারণ ছিল হচ্ছে যে বিলম্বে রোপণ করা যখন হয় ফসলটা এই বিষয়ে কৃষকরা কতটা সচেতন আছে বা সরকারের পক্ষ থেকে কৃষি কৃষি অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আপনারা কতটা তাদেরকে সচেতন করতে পারছেন যাতে সময় মতো ফলন শুরু করা যেতে পারে ধন্যবাদ আমরা কৃষকদের শুরুতেই আমরা যেটা বলি যে আমাদের জমিতে পরিচর্যা করার সময় আগাম জাতের ধানটা লাগাইতে সবসময় বলি আমরা এবং সঠিক কোষের চারা রোপণ করতে তো বগুড়াতে যে আমাদের পরিসংখ্যান যেটি আছে আমাদের ইতিমধ্যে আমাদের আগাম জাতের ধানের লাগানোর হার অনেক বেড়ে গেছে বিশেষ করে আমাদের বিধান তেত্রিশ বিধান আঠাশ এই ধানগুলো তারা কৃষকরা করছে এবং এতে দেখা যাচ্ছে তারা ঘরে আগেই ফল তুলতে পারছে এবং ফলনটা তারা বেশি পাচ্ছে যেহেতু এখানে তারা ওই যে রৌদ্র যেটা বলা হচ্ছে আমাদের যে খাদ্য সংগ্রহ করা হয়তো ধানের ভিতরে এই সংগ্রহটা তারা বেশি করতে পারছে পরবর্তীতে তারা ফলনটা বেশি পাচ্ছে এবং পরবর্তীতে আমাদের প্যাটার্ন বলি কফিং প্যাটার্ন সেখানে তারা পরবর্তীতে পাট বা আউশ এই ধানগুলো এই জাতগুলো তারা করতে পারছে ফলে আমরা বগুড়াতে দেখা যাচ্ছে একই জমিতে আমরা তিন থেকে চারটি বছর করতে পারছি তো এটি একটি ভালো দিক আমাদের জন্য আপনার আমরা সাথে থাকুন আমরা যারা পরিমল কান্ত বিশ্বাস আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে যখন এত কিছু হচ্ছে আসলে আবাদ বৃদ্ধি করবার কথা তখন কিন্তু ক্রপ ডিউরেশন কমানোর একটা চেষ্টা চলছে গবেষকদের বিজ্ঞানীদের সেই জায়গাটা কতখানি হচ্ছে যে এই সময়ে বড় মৌসুমে যে ধরনের যে জাতে ধান রোপণ করা হয় আবাদ করা হয় তার ক্রপ ডিউরেশনটা কমানো কতখানি 
সম্ভব হয়েছে বা আসলে আর এই নিয়ে কি গবেষণা চলছে এই ব্যাপারে আমাদের বিজ্ঞানীরা কিন্তু যথেষ্ট তাদের কিন্তু অবদান ওখানে রেখেছেন আচ্ছা কারণ প্রথম দিকের আমাদের যে জাতগুলি ছিল একদম প্রথম দিকের একবার ধান যেগুলি আছে বি আর 3 একটা দান আছে বিপ্লব যেটাকে বলে প্রথম দিকের আবিষ্কার সেই ধানটা কিন্তু 160 থেকে 170 দিন লাগতো কিন্তু বড় সিজনে তার টোটাল লাইফ সাইকেলটা কমপ্লিট করতে আচ্ছা সেই অবস্থায় আমরা এই বড় সিজনেই কিন্তু এখন 140 দিনের মধ্যে লাইফ সাইকেল কমপ্লিট করে এরকম ভ্যারাইটি কিন্তু আমাদের আছে আছে এই যে বললো যে আপনার ধর 28 ব্রিদান 28 যেটা সেটা কিন্তু 140 থেকে 145 দিনের মধ্যে তার টোটাল লাইফ সাইকেল কমপ্লিট করে তো আমরা কিন্তু এখানে অবদান এগ্রিকালচারের কৃষিবিদ যারা যারা ধানের জাত বের করতেছে তাদের অবদান কিন্তু যথেষ্ট ওখানে আছে কিন্তু প্রশ্ন হলো এখন কিন্তু কৃষক শুধু একটা ফসল নিয়ে চিন্তা করে না সারা বছর সে যেই ফসলগুলি মাঠে করবে সেগুলি নিয়ে তার চিন্তাটা এবং আমাদের সবারই সম্মিলিত চেষ্টা এখন এইটা কারণ বছরে সে যদি শুধু একটা ধান করত তাহলে হয়তো তার সময় একটু এদিক সেদিক হলেও তেমন কিছু ছিল না কিন্তু আমাদের লোক সংখ্যা বেড়েছে জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে সেই কারণে ইউনিট এরিয়াতে ম্যাক্সিমাম রিটার্ন আমরা আনতে হয় এটাকে বলা হয় ক্রপিং প্যাটার্ন অর্থাৎ বৎসরে আমি আমার জমিটা কোন ফসলটার পর কোন ফসলটা করব কোনটার পর কোনটা করব সেটা সাজানো সেই অবস্থায় কিন্তু এখন আমাদের কৃষি বিভাগ থেকে কিন্তু প্রচেষ্টা সেভাবে যাচ্ছে এবং আমরা অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু কৃষকে কিন্তু সেটা বোঝাতে এখন আমরা সক্ষম স্বাগত আরেকবার খতরগঞ্জ থেকে মতো ছিল আজ আমরা আলোচনা করছি বড় আবাদের সতর্কতা নিয়ে এই নিয়ে কথা বলতে আমাদের স্টুডিওতে রয়েছেন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর পরিমল কান্তি বিশ্বাস এবং বগুড়া থেকে যোগ দিয়েছেন জেলা কৃষি বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মদ সাফসুদ্দিন ফিরোজ যেন ফিরোজ আপনার কাছে আমি যে প্রশ্ন করছি আমরা বিরোধীদের যাওয়ার এই কথা বলছিলাম যে ফসলের জীবনকাল বা ক্রপ সাইকেল কতটা কমানো যায় সেই চ্যালেঞ্জ নিয়ে এখন অনেকটাই কমানা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানীদের কারণে আমি যে বিষয়টা আপনাকে জানতে চাই বগুড়া অঞ্চলে বা উত্তর অঞ্চলে কৃষকদের কাছে কোন ভ্যারাইটির ধান জনপ্রিয় এ ফসলের জীবনকাল কম থাকার কারণে ধন্যবাদ আমাদের বিধান আটাস যেটা এখন হচ্ছে এটার জীবনকাল কম এটা অত্যন্ত জনপ্রিয় চালটাও ভালো হয় আর এছাড়াও বিধান তেত্রিশ যেটি আছে এটাও ভালো আমাদের এছাড়াও বিধান সিক্সটি থ্রি তেষট্টি বলছি আমরা বিধান চুয়াত্তর এই ধানগুলো তারা করছে এবং রিসেন্টলি বিড়ি থেকে আবিষ্কৃত বিধান এইটি এইট অষ্টআশি এই ধানটাও ভালো হচ্ছে তো আমার মনে হয় যে আমরা কৃষকদেরকে যেভাবে বলছি তারা এটাকে গ্রহণ করেছে এবং তারা ইতিমধ্যে যেগুলো জীবনকাল বেশি এগুলোকে কমিয়ে ফেলে কম জীবনযাত্রার যে ধান জি এগুলোতে চাষ উদ্বুদ্ধ হয়েছে যাতে তারা পরবর্তী ফসলটা ধরতে পারে আপনারা জানেন যে বগুড়াতে তারা আগাম সবজি এবং তারা আউশও যেতে যাচ্ছে আউশ এরিয়া এমন অনেক বেড়ে গেছে তো আউশটা ধরার জন্য তারা কি করে যারা কম জীবনকাল এই ধানটা তারা বেছে নিয়ে বেছে নেয় হ্যাঁ ধন্যবাদ আমার সাথে থাকুন ডক্টর বিশ্বাস আপনার কাছে একটা বিষয় যাচ্ছে যখন আমরা জীবনকাল যখন কমে আসে তখন ধানের ইল্ড প্রোডাকশন কি আসলে কমে যাচ্ছে না স্বাভাবিকভাবেই একটা ধানের জাত যত বেশি দিন মাঠে থাকবে ততই সে খাবার দাবার তার তৈরি করে মোটা তাজা বেশি হবে এবং সে ম্যাক্সিমাম রিটার্ন দেবে তো আমরা যদি তাকে কমিয়ে আনি তাহলে কিছুটা ওখানে ইল্ড আমাদেরকে স্যাক্রিফাইস ওখানে করতে হয় যেমন ধরেন ব্রিধান টোয়েন্টি এইট এবং ব্রিধান টোয়েন্টি নাইন দুইটা খুবই জনপ্রিয় জাত কৃষকের মাঠে এবং দুইটাই বড় সিজন হয় একটার একশো ষাট দিনের মতো সময় নেয় একটা একশো চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিনের মতো সময় নেয় যেটা ষাট দিন সময় নেয় সেটার ফলন এক থেকে দেড় টন বা দুই টন অনেক ক্ষেত্রে বেশি ওইটার চাইতে সো এইবার ডিপেন্ড করবে যে আপনি কোনটা করবেন যদি আপনি ফলন বেশি চান আপনাকে ওইটাতে উনত্রিশে যেতে হবে ফলন একটু কম চাইলে আপনার আঠাশে আসতে হবে তবে আঠাশ বেশি জনপ্রিয় এই কারণে যে আমাদের যে কৃষি বিভাগের যে ভদ্রলোক ওখানে বললেন উনি বললেন যে ক্রপিং প্যাটার্নের সাথে সেট করতে হবে আমার একটা জাত ওখানে নিলাম এখন আমরা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বড় ধানের আবাদ কমিয়ে ধানের আবাদ বাড়াতে চাচ্ছি কোন ধান সেটা অবশ্যই বড়োর পরে আউশ ধান আউশ ধান সেই আউশটা যদি বড়ো আমি পনেরো বা বিশ দিন আগেও যদি হারভেস্ট করতে পারি কাটতে পারি তাহলেই মাত্র আমি মার্চ থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে আউশ ধানটা লাগাতে পারবো তো সেই কারণে যেটার পনেরো বা বিশ দিন আমার ডিউরেশন কম এটা কিন্তু কৃষকের মাঝে কিন্তু প্রায়োরিটি পাবে কারণ গভর্নমেন্ট আউশ ধানের আবাদ বাড়ানোর জন্য জি প্রণোদনা দিচ্ছে বীজ দিচ্ছে সার দিচ্ছে এবং প্রায় কত এই বছরও যেটা ডিক্লারেশন আছে প্রায় আটশো পঁচাত্তর টাকার মতো একজন কৃষককে সে প্রণোদনা গভর্নমেন্ট ওখানে দিচ্ছে প্রায় আপনার চার লাখ উনষাট হাজার দুইশো ছাব্বিশ জন কৃষককে এই প্রণোদনা ওখানে দেওয়া হবে অনেক ধন্যবাদ আমি 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 যারা ফিরোজের কাছে যেতে যাচ্ছি যেটা সামসুদ্দিন ফিরোজ আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি যে এ
কম জীবনকালের যে যে সব জাত রয়েছে তা ফল তা তা তারা মাঠে রোপণ করতে চায় সে ক্ষেত্রে তাদের কি ধরনের ডুজ এন্ড ডোন্স কি করা উচিত বা কি করা উচিত না সেই বিষয়গুলো কৃষি অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আপনারা কতটা তাদেরকে বোঝাতে পারেন বা জানাতে পারেন জি ধন্যবাদ ইতিমধ্যে শুনেছেন যে আমাদের আউস প্রণোদনের ব্যাপারটি এসেছে তো কৃষকেরা আউস প্রণোদনা যে তারা বীজ ও সার পাচ্ছে এগুলো তারা দ্রুত যেন লাগাইতে পারে এই জন্য আমরা তাদেরকে শুরুতেই আমরা সময়টা বলি যে আপনার জমিটা প্রস্তুত করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনারা কোন আগাম যাত্রে লাগাবেন এটি তারা আগেই লাগিয়ে ফেলে এবং সেক্ষেত্রে জমি প্রস্তুতি কখন শুরু করতে হবে সঠিক বসে চারা যেটা ব্যাপার আছে এটি চারা বয়ের জন্য বেশি না হয় সেটির ব্যাপারে আমরা তো সতর্ক থাকি আদর্শ বীজ তলা করতে বলি যেন ভালো বীজ চারাটা তারা নিয়ে যেতে পারে এবং চারার সংখ্যা কম দিয়ে তারা চারাতে লাগাইতে পারে এক থেকে দুটি তারা দিয়ে চারাটা করতে পারে সেক্ষেত্রে চারার হারও কমে যায় এবং তারা দ্রুত চারার কাজটি লাগে এবং চারাটা দ্রুত বাড়তে পারে সেক্ষেত্রে ফলন অবশ্যই অবশ্যই বেশি হয় এবং কৃষকরা এই ব্যাপারটি ইতিমধ্যে মাঠে তারা গ্রহণ করেছে এবং তারা চাচ্ছে যে তারা আমি যেটা বললাম ভোগুড়াতে তারা ফসল বেশি করতে যাচ্ছে ইন্টেন্সিভ ক্রপ তারা করতে যাচ্ছে এবং সরকারের যে প্ল্যান সে প্ল্যানটা হচ্ছে যে আমরা সেটাতে পানি সাশ্রয়ী যে ফসলগুলো আমরা করতে যাচ্ছি আমরা বলতে গম ভুট্টা এটাতেও আগাতে যাচ্ছি সরকার শিফট করতে চায় আউশে আসতে চায় বা আমনে আসতে চায় যেগুলো মূলত রেইনফিড রেইনফিড মানে আমরা স্বাভাবিক বৃষ্টিতে প্রকৃতিগতভাবে যে বৃষ্টিপাত হয় সেই বৃষ্টিপাত ইউজ করি আমরা সেই ক্ষেত্রে সরকার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটি কোথায় বড় থেকে সরে আসতে হলে না বড় থেকে সরে আসা ধরেন কয়েকটা জিনিস আপনি খেয়াল করতে হবে আমাদের সারা বছরে প্রায় 3 কোটি 50 লাখ মেট্রিক টনের মতো চাউল দরকার জি আমাদের যে পপুলেশন তাদেরকে খাওয়ানোর জন্য হ্যাঁ তো ভাত না খেলে কিন্তু আমি আজও বহুবার বলেছি যে ভাত না খেলে অন্য যত খাওয়াই হোক সেগুলি কিন্তু আমরা অ্যাকসেপ্ট করব না সেই কারণে আমার টোটাল প্রোডাকশনটা যাতে ঠিক রাখি এবং সেই জন্য আমার যেহেতু আউশের ফলন কম কম এরিয়াতে হয় প্রণোদনা দিয়ে যদি এরিয়াটা বাড়ানো যায় টোটাল প্রোডাকশনটা যাতে আমি প্রায় তিন কোটি পঞ্চাশ মেট্রিক টনের মতো অনেক অনেক ধন্যবাদ ডক্টর পরিমাণকান্ত বিশ্বাস আজকে আমাদের শেষ করতে হচ্ছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানাচ্ছি মোহাম্মদ সামসুদ্দিন ফিরোজকেও যিনি বগুড়া থেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন আজ আমরা শেষ করছি ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আপনার সাথে আমরা আবার আলোচনা করব ধন্যবাদ স